আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শওকত মাহমুদ টিপু কয়েক দিনের ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে বান্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে সেখানে আবারো দেখা দিয়েছে পাহাড় ধসের আশঙ্কা ওদিকে মৌলভীবাজার ও সিলেটের বন্যা পরিস্থিতিটি অপরিবর্তিত রয়েছে একরামুল হক সামের রিপোর্ট সাঙ্গু মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীর পানি বেড়ে প্লাবিত হয়েছে বান্দরবানের লামা ও আলিকদম উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল টানা কয়েকদিনের বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে হঠাৎ পানি বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় পাহাড় ধসে বন্ধ হয়ে গেছে সড়ক যোগাযোগ এই অবস্থায় আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে শুরু করেছে দুর্গত মানুষ পাহাড় ধসে প্রাণহানি ঠেকাতে ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন যতদিন তারা আশ্রয় কেন্দ্রে থাকবে আমরা সরকারের তরফ থেকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেব টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে কক্সেস বাজারে তুলিয়ে গেছে দেড় শতাধিক গ্রাম জেলা সদর চকরিয়া পেকুয়া ও রামু সহ বিভিন্ন এলাকায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত চার লাখের বেশি মানুষ মাতামুহুরি ও বাকখালী নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্ধ হয়ে পড়েছে বিভিন্ন এলাকার সড়ক যোগাযোগ এসব স্থানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বন্যা কবলিত মানুষ এদিকে মৌলভীবাজারের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে জুড়ি ও কুলাউড়ায় পানি কমতে শুরু করলেও নতুন করে প্লাবিত হয়েছে বড়লেখা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট এসব এলাকার রাস্তাঘাট সহ অন্তত বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়নি বেশিরভাগ স্থানে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে মানবেতর জীবনযাপন করছেন পানিবন্দী প্রায় দু লাখ মানুষ পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে মেডিকেল টিম আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ওআরএস ডাব্লিউপিটি এগুলো আছে আমরা সেগুলো বিতরণ করছি এবং ভবিষ্যতে আরো যদি লাগে আমরা সেগুলো দেব বৃষ্টি কমলে দু তিন দিনের মধ্যে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে বলে আশা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করছেন খালেদা জিয়া এই তথ্য জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এছাড়া নির্বাচনকালীন সরকার পদ্ধতি নিয়ে সমঝোতায় আসতে সরকারকে সংলাপের উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান তিনি মাইনুল হাসানের রিপোর্ট পরিবারের সাথে এই ঈদ উদযাপন ও একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিতে প্রায় দুই সপ্তাহ অস্ট্রেলিয়া অবস্থান করার পর দেশে ফিরে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন তিনি আমরা খুব শিগগিরই আপনার সহায়ক সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে আমরা আবার আমাদের নেতৃত্ব খালেদা জিয়া তিনি জনগণের সামনে আসবেন এবং আমরা মনে করি যে এই তার সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে দেখুন আমরা কিন্তু আমাদের পার্টির কথা বলছি না আমরা বলছি যে কি হলে সমস্যার সমাধান করা যাবে ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের ফলে উচ্চ আদালতের বিচারকরা আরও নিরপেক্ষ ও ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার সুযোগ পাবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি একতরফাভাবে তারা আপনার পার্লামেন্টকেই ক্ষমতা দিল যে ইমপিচমেন্টের দায়িত্বটা হবে পার্লামেন্টের তখন তো আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম যে তাহলে তো এখন বিচারকরা সাহস করে কেউ কিছু সঠিক জায়গায় আসতে পারবেন কিনা সন্দেহ থাকবে সেদিক থেকে আমি মনে করি ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড কিন্তু লোয়ার কোর্টে তো এখন একই অবস্থা থেকে গেছে এবং সুপ্রিম কোর্ট চাচ্ছে চিফ জাস্টিস বারবার বলছেন যে তোমরা লোয়ার কোর্টের বিচারকদের ব্যাপারগুলো যেগুলো জ্যেষ্ঠতার সমস্ত নিয়োগের ব্যাপারগুলো এগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসছে না কেন কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা আনেনি ফরহাদ মাজহার অপহরণের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল যে মানুষটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং কতগুলো ঘন্টা তার সেই মৃত্যুর মুখে মুখে উনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কালো আপনার মাস্ক পরিধি থেকে আটকে রাখা হলো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে নেওয়া বাড়া হলো তাকে দিয়ে বাড়ানো হলো যে টাকা দেওয়া মুখ্য মুখ্য সংখ্যা বাড়া হলো গোটা বিষয়টা আপনার লক্ষ্য করুন গত কয়েক বছরের মধ্যে সরকার কোনো ঘটনাতেই কিন্তু সত্যিকার অর্থে জনগণের সামনে যে তথ্য তুলে ধারা সেটা তারা তুলে ধরছেন না 
তিনি আরও দাবি করেন গত কয়েক বছরে সারা দেশে ইলিয়াস আলী সহ বিএনপির প্রায় পাঁচশো নেতা কর্মীকে গুম করা হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ ওসমানীনগর উপজেলার খাদিমপুর নসিবুল্লাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলর স্পিকার সাবিনা আক্তার স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক নওরোজ চৌধুরী ডেপুটি মেয়র সিরাজুল ইসলাম সাবেক লিডার হেলাল আব্বাস সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনরা অনুষ্ঠানটির আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন চুনু চৌধুরী আসাফ উদ্দিন কামাল আহমেদ সাদ চৌধুরী ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান মোফাজুল হোসেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ পুরো অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন সায়েদ আহমেদ আখলাক আহমেদ ইব্রাহিম আলী সম্প্রতি প্রায় সতেরো লাখ টাকার বৃত্তি বিতরণ করেছে জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন এছাড়া ট্রাস্টের অর্থায়নে জগন্নাথপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি ইতিমধ্যেই কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রায় কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের নির্বাহী সভায় এসব তথ্য জানানো হয় সংগঠনের সভাপতি আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মহিব চৌধুরীর পরিচালনায় নির্বাহী সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ফাউন্ডার সভাপতি এম এ আহাদ সাবেক সভাপতি এম এম নূর আলহাজ সাজ্জাদ মিয়া প্রবীণ ট্রাস্টি নুরুল হক লালা মিয়া এবং আব্দুল আলী রৌফ সহ আরও অনেকে ব্রিটেনে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদের মধ্যে বাংলা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আরও আগ্রহ বাড়াতে বার্মিংহামে এস মিউজিক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল ঈদ মেলা বজরুল আলমকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন জয়নাল ইসলাম বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে বার্মিংহাম তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহর থেকে আগত বিভিন্ন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও তাদের পরিবার পরিজন এবং নতুন প্রজন্মের বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোরদের উপস্থিতিতে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হল ঈদ মেলা সোমবার বার্মিয়ামের স্থানীয় একটি হলে এস মিউজিকের আয়োজনে এই ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত হয় এস মিউজিকের পরিচালক শেবুল আহমেদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্মিয়ামের বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের কৌঁসুলার কর্মকর্তা এস এম গুলাম সারোয়ার প্রবাসে থেকেও নতুন প্রজন্মদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়েছে আমি মনে করি এর মাধ্যমে বিদেশে থেকেও তারা বাংলা সংস্কৃতিকে ইসলামিক মূল্যবোধের আলোকে তারা এই জিনিসকে জানতে পারবে এবং বুঝতে পারবে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা কামাল আহমদ নুরুল ইসলাম কিসলু সাংবাদিক রিয়াদ আহাত লুৎফুর রহমান লোকো রাজু আহমেদ পারভেজ কলি হুসেন স্বপ্না বেগম জুবের আলম হুসেন আহমদ আমিরুল ইসলাম বেলাল প্রমুখ বিদেশে বেড়ে ওঠা বাচ্চাদের এনকারেজ করার জন্য যে প্রোগ্রামগুলো করে থাকি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ঈদ মেলা আমরা ট্রাই করেছি একটা ফ্যামিলি প্রোগ্রাম সেখানে বাচ্চারা গান গাইছে ডান্স করছে তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করেছি যাতে তারা বাংলা মিউজিকের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ে অনুষ্ঠানে এস মিউজিকের উদ্যোগে কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের হাতে সম্মাননা স্মারকের পাশাপাশি ব্রিটেনে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদেরকে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শেবুল নুরজাহান শিল্পী প্রতীক চৌধুরী রুজি সরকার তাজ সোমবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আলী রৌফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফখরুল আলম চৌধুরী শামীমের পরিচালনা অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের স্পিকার সাবিনা আক্তার সভায় সংগঠনের উন্নয়নে পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ নুরুল হক লালামিয়া কমিউনিটি নেতা সৈয়দ নুরুল ইসলাম দুলু উপদেষ্টা জামাল হোসেন চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আলতাপুর রহমান মুজাহিদ তারিফ আহমেদ এবং সিচিল মিয়া সবাই সুনামগঞ্জের বন্যা দুর্গতদের সহায়তার ব্যাপারে আলোচনা হয় এছাড়া সংগঠনের উন্নয়ন এবং সুনামগঞ্জের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সকল 
सकल के आो बस सक्रिय हार आहवान जाना है ब्रिटिश बांगलेशी मिनिकैब ड्राइर एसोसिएशन नवनिवाचित कमिटी परिचित सभा और ईद पुनमिल अनुष्ठान सम्पन्न हो मंगलवार पूर्व लंडन ह्वैट चैपल एक रेस्टुरेंटे आयोजित अनुष्ठान संगठन नवनिवाचित नेतृबृंद अंश नीन सभाय सभापत करें संगठन आहवानक कजी बाबरुद्दीन आहमेद साधारण सम्पादक आबुल कलम परचालन अनुष्ठित सभाय बक्तव्य रखें संगठन सीईओ सदेक आहमेद सिनियर ट्रस्टी आताउर रहमान आता आबिद होसेन अबू काउसर आहमेद बाबलू मोहम्मद शाहजान और परवेज आहमेद सह और अने के सबा नेतृबृंद मिनिकैब ड्राइर विभिन्न समस्या और समाधान विषय नहीं आलोचना करें मंगलवार कमेंट्री जीनात मिलन आयतने विश्वनाथ उपजार अलंकारी यूनियन वेलफेयर एंड डेभलपमेंट ट्रस्ट यूकर कार्यकरी कमिटी सदस्य एक साधारण सभा अनुषित है हमारे प्रतिनिधि मोहम्मद वासिउद्दीन तालुकदार रान जान संगठन सभापति अब्रुल होसे सभापतित्व और साधारण सम्पादक एम आली आफरोजर परचालन संगठने विगत दिन कर्मसूची और भविष्य परिकल्पना वास्तवयन मुक्त आलोचन अंश नीन उपस्थित सदस्यवृंद सभाय अन्न्य मध्य बक्तव्य रखें एम मल्लिक तजुल कुरैशी आब्दुल हामिद बशिर आली रिपन मियासह और अने के सबा सर्वसम्मतिक्रमे नूत पाँच जन के ट्रस्ट हिसाब से स्वागत जाना है बांगलेश जतियत दल विएनपिर केंद्रीय नेता बरकतुल्ला भुलू और जयनल आबीन फारूक के ग्रेफ्तार प्रतिबाद इटाली विएनपि प्रतनिधि हासान महमूद जान रोमे आयोजित एक प्रतिबाद सभाय विएनपि नेतारा सरकार उद्देश्य बोले मामला हामला ग्रेफ्तार गुम खून को विएनपि के दाबी रखा जाए ना आगामी निवाचने अंशग्रहण के मध्य दिए विएनपि सत्यारे गणतानिक सरकार गठने सक्षम है आशाबाद व्यक्त करें प्रवसी विएनपि नेतारा रोम महानगर विएनपि आयोजित एक प्रतिबाद सभाय सभापत करें संगठन भारप्रप्त सभापति आबू सईद साधारण सम्पादक कजी आबुल बाशार परचालना अनुषित प्रतिबाद सभाय प्रधान अतिथि छें इटाली विएनपि सभापति हाजी आब्दुर रजाक विशेष अतिथि बक्तव्य रखें साधारण सम्पादक डाली नासिरुद्दीन ओदी के मिलान मुस्लिम सेंट्रल एकडेम आयोजन ईद पुनमिल अनुष्ठान सम्पन्न होते प्रतिनिधि आसान हबीब शिमुल जान अनुष्ठान सभापतित्व करें मुस्लिम सेंट्रल एकडेम प्रधान शिक्षक मौलाना गाउसुर रहमान परचालना करें मोहम्मद शाह आलम भूया शुभे बक्तव्य रखें एकडेम शिक्षक हाफिज नजमुल होसेन सुरुज मौलाना पियाार आली रियाजुल इसलम काउसर सैदुर रहमान और नासिरुद्दीन सह और अने के समय उपस्थित छें कम्यूनिटर विशिष्ट व्यक्तिबर्ग एबार खेलार खबर ओल्डहम कैराम एकडेम उद्योगे एक कैराम प्रतिजोगता अनुषित हो मंगलवार ओल्डहम एक स्पोर्टस हले अनुषित प्रतिजोगित जुक्तरज्य विभिन्न शहर के बत्रिश्ट दल अंश ने प्रतनिधि अकमल होसेन जान प्रतिजोगित उद्बोधक करें विशिष्ट व्यवसायी मखलिस मिया और सजिद कमाली प्रतिजोगित विजयी हन आलताब और बारिंग जुटी अन्दि के रानर आफ हन रुजल और लोकमान जुटी हमारे परवर्ती संबंध देखार आमंत्रण जानिए शेष कर आल्ला हाफिज़